Amigos, ¿cómo andan? Hola. Nos encontramos acá junto a Pez Diadromo en Vila do Obispo, en Algarve, el sur de Portugal. Y queremos contarles un poco cómo es la experiencia esta de recorrer el mundo por poca plata o casi nada, ¿no? O sea, como en todos nuestros viajes. Como en todos nuestros viajes, con muy poco presupuesto y a veces gastando más de lo debido. Pero esta vez, cada vez menos. <risa> Esta vez las cosas no vienen saliendo muy bien, pero bueno, seguimos adelante. Y en esta ocasión queremos contarles acerca de una plataforma que se llama Workaway. Esta plataforma Workaway se encarga de hacer el vínculo entre los anfitriones y los voluntarios. Las propuestas de trabajo que hay son bastante variadas. Pueden ser desde trabajos en granjas, trabajos sociales, trabajos en bares, hoteles... Hay de todo para hacer y bueno, cada uno tiene que buscar lo que más le convenga. ¿Por qué? Porque muchas veces se ofrece el trabajo a cambio de alojamiento, comida o inclusive a veces hasta un pago. Pero no siempre es así, de hecho no todos demandan la misma cantidad de horas de trabajo, así que cada uno tiene que ir buscando lo que más le convenga de acuerdo a sus gustos y necesidades. Lo interesante que tiene la plataforma es que podemos encontrar anfitriones que no necesariamente hablen el idioma del país. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en Portugal, no hablamos portugués. Miri capaz que habla un poquito. José, ¿fala portugués? Se fala, fala. Fala. Y en este caso nuestros anfitriones hablan inglés. Nosotros tenemos conocimiento del idioma inglés, así que tenemos una comunicación muy fluida. Como les contaba Fede, barba de indio, eh, nosotros estamos acá en Portugal, en Vila do Obispo. Eh, tenemos un trabajo bastante tranquilo, son cuatro horas por día, de lunes a viernes y sábado y domingo libres. Trabajamos en una granja. Acá nuestro día arranca a las siete y pico de la mañana. A las ocho ya les tenemos que estar dando de comer a los caballos. Son dos caballos. La yegua Champagne tiene 30 años y Picacho lo sabemos, pero también es viejo. Son dos caballos que ya están en su edad de descanso. Antes los usaban para las clases de equitación. Les damos un poco de heno, un poco de alimento balanceado. Después le damos de comer a los perros, que también son bastante antiguos. Pope, que puede ser que lo escuchen ahí hablando un poco. También está medio sordo aparte. Y Jack, que es un genio. Después le damos de comer a las gallinas. Son como siete gallinas y un gallo. Y aprovechamos y nos fondeamos los huevos. <risa> También, y esto es algo que no vamos a mostrar, les damos de comer a unos gatos salvajes, pero por cuestiones de seguridad no lo mostramos en el video. Una vez que terminamos de darle de comer a los animales, arranca nuestro día por separado. Yo me dedico a hacer lo que es la jardinería del lugar. Estoy preparando una huerta, que está todo bastante crecidito. Así que estoy tres horas, tres horas y media, achando la, la tierra. Y Fede está pintando la parte de adentro de lo que tienen acá, que es un bed and breakfast, que ahora en el invierno está cerrado, pero lo están preparando para la temporada de verano. Lo interesante del voluntariado es que te da la oportunidad de aprender a hacer cosas que en otro momento no sabía. Yo jamás había pintado ni reparado una puerta y en estos 3, 4 días que llevamos acá en la granja lo hice, está quedando muy bien, así que es una buena oportunidad para aprender también herramientas nuevas que nos puedan servir para conseguir futuros empleos. La verdad que los voluntariados son una buena opción para quienes quieran viajar y no tengan mucho dinero. Si bien es cierto que siempre algo de dinero necesitamos para viajar, porque bueno, hay que moverse, hay que comprar alguna que otra cosa, eh, nos permiten ir de un lado para el otro con muy poco presupuesto. Lo principal es que vean bien cada propuesta, eh, vean los detalles de cada una, porque hay algunas que están buenas y otras que no tanto. Tienen que ver bien qué les incluye, qué no les incluye. Investiguen, analicen y bueno, cualquier cosa nos pueden preguntar. Nosotros esto lo estamos haciendo totalmente en forma gratuita, no tenemos nada que ver con Workaway, pero bueno, estamos para lo que necesiten. Así es, síganos en las redes sociales, no duden en consultarnos, los queremos ayudar, queremos que sigan para adelante con sus deseos de recorrer el mundo, se puede hacer de una manera económica. Y pueden tener una oficina como esta que tenemos nosotros en cualquier parte del mundo. Aprovecho la audiencia de este canal para decirles que si quieren pueden entrar en mi sitio web a través del Instagram 
y ver mi blog de viajes, ahí cuento todo con el mayor detalle posible de cómo fueron las experiencias, los precios y todo. Del viaje que hicimos el año pasado al sudeste, en este momento estoy contando eso, pero bueno, te van a venir todo lo que hice después. Así que bueno amigos, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Cargamos? ¿Ya está grabando eso? Sí, todo grabado. Tenemos un trabajo que es bastante <risa> livianito. <risa> bueno, se escucha, ¿de qué se escucha la naturaleza? Dejar? No, ¿sabés que la naturaleza, ¿sabés cómo queda? Después eso es insoportable en el video, posta. ¡Pope! ¡Pope! Con la campana, se activó. Con una piedra, la próxima. ¿Qué más crees? Ahora lo que quisiera plataforma? decir es que lo piedra que tiene la plataforma. Déjame, si a vos se te ocurre algo en el momento, lo aumenté. Bueno, dale, tampoco es tan formal, no es un noticiero esto. Ah, ¿no? Para mí lo que habría que mostrar es un poco en la plataforma. Después lo grabo, después lo grabo haciéndolo. Ah, bueno. Lo interesante que tiene la plataforma es que nos permite encontrar anfitriones que hablen no solo nuestro idioma, sino que también... No, pará. Bueno, no, dale. Dale, de último después. ¡Pupe! ¡Vení! ¡Cam! No sabemos si habla inglés todavía. Es una buena oportunidad para aprender también herramientas nuevas que quien nos. que quien nos. quien nos diga. Que quien no nos diga. ¿Quién nos diría? Puede ser. No sé qué querés decir. ¿Quién no nos diría que en el día de mañana nos pueden servir para.? No, ¿Quién, ¿quién diría? sabe? Bueno. Después le damos de comer a los perros, que también son bastante antiguos. <risa> Dale, seguí de ahí. Se enojó una que le dije. ¿Querés decir cómo se llama? No. Bueno. Faltan los gatos. Ah, pero los gatos no mostramos nada. Ni los vamos a mostrar. <risa> Serían las imágenes más terroríficas de todo el canal, monstruo los gatos. ¡Pope! Bueno, pensé que como más y ¡Pope! ¡Vení! Sigo desde ahí, desde lo... empiezo a hablar de los caballos. ¿eh? Ah, ¿viste qué difícil que es? Imagínate si yo estoy acá no, diciendo qué cosas. Vos me yo decís, te dijo que hagas. No, vos me decís. ¿Ah, sí? no. Dale, yo miro ahí adelante, Termino, vos hacés. Termino de hablar y me decís. Dale, no, que no tiene tanto. Hacelo de vuelta. ¿Querés decirlo todo no? <risa> <risa> bueno, y. Si querés bueno, hacer. Bueno, decilo de vuelta y yo lo hago. La última parte. Pasa que no me acuerdo cuándo. ¿Qué fue el último que había tirado así alto? Bueno, va, sigamos. Porque yo lo corto ahí tic tic y entremos con tema nuevo. ¿Digo lo de inglés? ¿Qué cosa? La plataforma está toda en inglés, pero. Ah, bueno, dale, entra con eso de una. Pero que para. Así que. Pasa que igual la puedes traducir por Google. Igual es la forma de comunicación. ¿Cómo? Y bueno, vos te vas a dar cuenta, va a salir. Bueno, dale, señor. <risa> ¿Me lo vas a poner en off encima? Sí.